ministrul justiției, Tudorel Toader, a trimis la guvern proiectul unei ordonanțe de urgență care va permite revizuirea dosarelor judecate de Curtea Supremă după anul 2014. Vă vom explica pe scurt care sunt resorturile acestei ordonanțe și ce consecințe ar putea avea. Curtea Supremă este locul unde ajung dosarele demnitarilor, indiferent de gravitatea faptelor comise. Dacă un parlamentar fură o înghețată dintr-un magazin sau i-a un milion de euro, el va fi judecat la Curtea Supremă pentru că are calitate de demnitar. Va trece prin cele două etape pe care le urmează orice proces, prima instanță și apelul. La Curtea Supremă, prima instanță înseamnă un complet de trei judecători, iar apelul înseamnă un complet de cinci judecători. Ei sunt cei care dau sentința finală, iar legea prevede că alcătuirea acestor completuri de cinci este trasă la sorți în fiecare an pentru a elimina orice fel de suspiciune. De la aceste trageri la sorți pornește întreaga poveste. Curtea Constituțională a stabilit cu o lună în urmă că alcătuirea completurilor s-a făcut în mod nelegal după anul 2014. Începând din acel an, tragerea la sorți s-a făcut doar pentru patru judecători, considerându-se că al cincilea trebuie să fie, din oficiu, președintele instanței supreme. Invocând această stare de nelegalitate, Tudorel Toader propune ca toți cei judecați după 2014 de Curtea Supremă să poată solicita redeschiderea procesului printr-o cale de atac numită contestație în anulare. Contestația în anulare se bazează pe greșeli de procedură. Nu se aduc dovezi care să răstoarne sentința, ci se atacă partea birocratică a procesului. Legea spune că o astfel de contestație se poate face în maxim în 30 de zile de la încheierea procesului, iar aici intervine proiectul lui Tudorel Toader. El ar permite tuturor demnitarilor condamnați după anul 2014 să formuleze contestație în anulare, deși au depășit termenul de 30 de zile. Dacă guvernul va emite ordonanța de urgență, toate procesele acestora se vor relua din faza apelului. Părțile și martorii sunt audiați din nou, se fac noi expertize. Procedurile pot dura ani de zile. La final, se va da o nouă sentință, asta dacă între timp nu se va împlini termenul de prescripție, care ar atrage după sine închiderea definitivă a dosarului. Premierul Viorica Dăncil a declarat că este de acord cu proiectul lui Tudorel Toader și că demnitarii condamnați merită o nouă șansă. Cele mai cunoscute nume care au primit condamnări la Curtea Supremă după anul 2014 sunt Liviu Dragnea, Cătălin Rădulescu, Adrian Severin, Miron Mitrea.